はい皆さんこんにちは元気なおじいですさあ今回はねこちら紹介したいと思います今回は防犯見守りの究極セットということでアトムセンサーバージョン 2V2 を紹介したいと思いますなんとポンポンポンポンねこれだけのものがセットになっております今回は3種類あるんですねすごい究極セットこれ欲しいって思う方いっぱい出てくると思うねはいじゃあ見てみましょうででんはいアトムセンサー V2 なんですこれはね何かというとはいここにね書いてあるようにリアルタイムに検知安全で健康的な家庭生活を実現冷暖間室が一目で分かるスマートホームの世界へようこそということでねじゃあ何ができるのはいこちらになりますまずはえー、と温湿度検知ということでまずねこの温度と湿度これをちゃんと見守ってくれるで、えー、一定の要は温度とか湿度になったらお知らせしてねっていうセットするとピピピピピピッつってねあの教えてくれるんだねこれね、えー、なのでよいしょ例えば一つの例として湿度計をクローゼットに設置することで湿度が高くなるとスマホに通知を届け衣類に最適な換気を手助けしますよっていうことでねこれ結構重要だよねで元気なおじいは、えーとね、今あのレーシングルームになってるところが前あのアンプ置き場だったんだけどオーディオルームにしたんだけどすごいねあの湿気る部屋なんだよねそこ換気が悪くてでアンプにねみんなあのカビ生えちゃったのドアッとショックでねすごいみんなカビが生えてもうあの泣きながらカビ取りした記憶があるんだけどこのね湿度チェックねこれねものすごい大事だと思いますねまあ衣類もすごい大事だけど大切なやっぱ機器を持ってる方湿度管理はすごい大事だよねはいそしてねこっちはね今度はね、えーフードロッカーの中に湿度計を設置することで湿度、ね、温度が高いときはスマホに通知を届け、ねえー、棚の環境以上を手助けしますよということでああ、もう中身がだ、ね、めになっちゃうとこう開けたりなんかして、ね、こう空気入れ替えたりなんかしてこうやってチェックすることができるよっていう、まあ、いろんな使い方ができます、ね、とにかくあの見守りなんかでも使えるよね出店温度なんかエアコンが故障した扇風機が故障したね。一定以上になったらピピピとしてあああの温度下げてあげなきゃとかねというかいろんな使い方ができますねはいそして次はこれです開閉を検知してリアルタイムで通知っていうこれが何かというとはいまあ皆さんもねご存知の方も多いと思うけどこういうやつねセンサーがあって一定以上間隔が開いたらピピピピピピピってねドアが開いたよとかねであのこのねセンサーのいいところは開いたで知,れあの知らせる閉じたで知らせるこういうのもねできるそうですはいこの防犯ねドアや窓が開いた場合に開閉センサーがそれぞれを検知しプッシュメッセージを送信ユーザーにリアルタイムで通知することでいつでもどこでも状態をスマホから確認することができますよ開いたよってことでねでこういったのって泥棒対策の防犯にもなるしあとあの見守りなんかでも使いたいけどもでもカメラの場合だとプライバシーがとかね、えー、そういうご年配の方とかも多いよねでもこの開閉センサーとかだったらねプライバシーを侵害することなく見守ることもできるよねこれはね素晴らしいなと思うよねはいそしてあの同等の使い方ができるモーション検知ですこれもねこれもあのカメラで監視していればあのいいものこのモーションセンサーの通知だけってやつねこれもだからプライバシーを侵害しませんねはい胴体を検知しリアルタイムでスマホへ通知留守番中のペットの動きなどをしっかりと把握することができますよっていうことでね、まあ、今ペットがここに通ったあ動いてるなとか起きたなとかねあの他にも近いよね赤ちゃん子供とかいろんな使い方ができますご年配の方の見守りとかとにかくモーションセンサーあとは防犯なんかでも使えます
今回はこの3つがねセットなんです実はねはいちょっとこれね見にくいかもしれないけども123そしてこれがあのセンサーを切るピッピッピッピッってね、えー、なるやつになりますもちろんスマートフォンと連動することも可能ですはい、えー、まずはアトム一度センサー高さが 39.25mm 奥行きが 16mm 幅が 39.25mm これが音質のセンサーになりますはいそしてね、えー、モーションセンサー 38mm の 24mm の 38mm みんなね小型化ですすごくそして開閉センサーねこれはね、えー、幅が38の奥行きが 12.8 高さが 38mm ということですここからセパレートになるんだねあの開閉のところにつけるからねこれはねいろんな使い方ができるんですとっても便利、ね、あとまあ見守りなんかねすごく活躍するよねあのー、朝起きたかなとかねお父さんお母さん起きたかなとかパコってやってあ今日も元気だなとかねいろんな使い方ができますはいそしてこれはねアトムのドングルですこれね、えー、ドングルこれは 24mm の 28.5mm の高さが 52mm これはドングルです接続するやつこれねはいじゃあ実際にどんなものなのか後ろで開封したいと思いますはいじゃあこちらはいそれではね開封していきましょういやこれねすごいねあの4つ入ってるんだけどほら手のひらサイズこの中に全部入っちゃってるんだねすごいコンパクトだねでアプリははいこれねえー、リンゴとグーグルプレイ両方対応しておりますアトムセンサー V2 ねはいじゃあ開封していきましょうこれはあここねテープ貼ってあったねテープねテープが貼ってあるんであ両方ともプロテクトシールがね貼ってありますはいじゃあね、えー、まずはこのシールちょ,ちょっとこれね想定外だったんでちょっとよく見,見なかったんでまあいいよねあのー、よいしょはね、はい強固突破してあげ,あげたいと思いますはいそんなわけでね、えー、箱の中身はこんな感じになっておりますはいまずはねクイックスタートガイドこれね日本語マニュアルになってますはい、まあ、クイックスタートするためにはねこれを見ながら設定しましょうということですはいでうわーかわいい<笑>かわいいあこれちゃんとついてるんだこれねあのドングルのやつだねこれねへえコンセントのやつがねまずついてましたでこれ何これこれは乾燥剤だねこれね乾燥剤でこれは何これがこれがドングルなんだねこれで使うのこれこれでピッピッピッピッってあの音受信してくれるのへえこれこれってさこれあのモバイルバッテリーとかポータブル電源にこれペッてつけていけばそれで OK でしょこれ多分ねうんはいまあこれがまずねこれがあの受信機だね分かりやすく言うとねで送信機がこっちになりますこれがねえっ、ー、と温度のやつなんだねこれがねはいまずねこれペルペルって言いましょうこれペルちょっとズームしようかテレッテッテッテレーンはいこのねペロペロねまだこのねペロペロをあでもこれペロペロ取っても取らなくてもねいいけどね汚れなくていいっていう人は取らなくてもいいけど、まあ、一応取った方がいいよね見栄えがねはいそして、えー、これ内蔵電池なのかなこれピッと引くとあ違うのこれピッと引くではないのよこいしょはいね今ちょっとこうパコってなったけどこれ取れるんだねここがあの隙間が空くっていうことはこれ何,何かなこれ交換するのちょっと待ってそうではないのかな隙間だけ空くけれどもうん電池を交換する時にはまた別の手順で開けてねってことかなこ,ここがねここがなんかね空きそうだねここからね、うんはい、まあ、ちょっとこう後ろ開いちゃったけども一応戻しましょうでここが両面テープになってるのに多分ねほらこれね両面テープになってますでもう瞬間的に
、電池がオンになったら 28.8 度の湿度が 66% って、パーセントで今日はね、結構、あのー、ムシムシしてるんだよ、これね。はい、こんな感じです。そして、これ、これが開閉センサー。これもあれだね電、電池を使うので、ちょっと待って、ちょっと下向けようか、これね、ものすごくちっちゃいので、これなんかいろんなところにつけられるね、郵便ポストとかにね、つけといたらさ、パコーンって入ったときにお知らせしてくれるよね、わかるよね。はい、じゃあこれもまたちょっとこう、ぐっと引っ張ります。これは取れなかったね。うん、ここにね、スイッチがあります。で開閉センサーなのでうんとあもうこれも今ねこうピッピッて今ね赤くついてたね、うん、どうやってこうこうこうだねこうだねこうですでこれが一定距離離れたらねほら今ピコってこうなったね今ねこれで今一回お知らせしたんでしょうでこうくっつくとほらわかるこれね、もうちょっとこうズームで、これちっちゃいからね、うん、ここに注目して、ここ、これがセンサーがこう離れると、何もないね、うん、<笑>センサーが離れると、あれ、やっぱ今、一回なったね、これね。動くとではないよね。パッて離れると、これで一回教えたってことはね、多分ね、ピッ、ピッて、多分そうだったもん。これね、まだ、あのー、連動したけどないけどね。はい、これがね、あのー、会計審査です。おじいはこれね、あのー、荷物のあれに使いたい。あの、宅急便の、ほら、えっと、名前が出てこない荷物を置く専用の、えっと、宅配ボックス、ね、宅配ボックスをねあそこにやっていけば開閉でピッピッピッピッと教えてくれるねいちいちね物置毎回あのなんか来てるかなって見に行ってたのでこれつけとけば焚き火が開閉したら分かるんだよね、うん、これはねとっても便利だね、うん、はいそしてこれがあのー動きのセンサーだね、動体検知ね、誰か、人が来たかなっていうね、うん、よいしょ、ポストにね、なんか入れてくる人もいるし、ね、焚き火のチェスとか入れてくる人いるし、まあ、玄関のところにつけておけば、玄関に誰か来たって教えてくれるからね、うん、ピンポンが聞こえなくても、誰か来たよって教えてくれるのは、これ、すごい便利かなと思います。これも、ピッと、よこれ、硬いからね、よいしょ、ようん、これなかなかね抜き,抜きにくい<笑>いいよ買った<笑>ねはい硬いけどこれでも多分センサーがオンになったと思いますこれねこれはねあのー、何かこう胴体ね、うん、動くものがあったら教えてくれるっていうさあじゃあこれをアプリも一緒にセットしなきゃなんないので、えーとね、商品色、ショ構成でしょ。で、クイックガイドでしょ、これ一応。で、設置方法。まあ、これはわかる。で、ドングルがあって、うん、ドングルの点滅じゃあ、ちょっとね、えー、わかりやすく、あ、これ縦型の方がいいからね、ちょっと待って。えー今撮影カメラで使ってるやつをこっちに入れ替えて、うん、でこれ使いましょうでこれがねここでスイッチがオンオフなんだけどこれこうやって刺せばこれ,これでもう使えると思うのでこれでイエローになったねこれピーピーってこうイエローがついているのでピーピーっつってさあじゃあどのようにセットするのかなまず一番最初は初めて電源を入れているとき、ね、工事をしか状態は黄色の点滅です。はい、確かにこれを見ると、黄色の点滅になってます。これね
それでスマホとペアあそうかやっぱスマホを入れないとダメなんだねなのでえっ、ー、とね QR コード先にこれを入れてねってことなんだね、うん、じゃあアトムのアプリをインストールしますじゃあちょっと待っててはいそれじゃあね、えー、思い切り頑張ってアプリをね入れました、うん、でえっ、ー、とねマニュアルはねダウンロードして見てねってことだけどこれでダウンロードマニュアルも見ながらできないっていうね<笑>まあ今こういう時代だからね電子マニュアルでねはいじゃあね、えー、これね、えー、とアプリを追加しますもうちょっと離れないとあれかなよいしょ、うん、よいしょも,もっとこうしないと見えないかな、ね、はいでアプリを起動したらあここね、えー、追加プラスボタンを押しますそうするとこの中でちゃんとねよいしょここにはいあとも外変センサーとかねモーションセンサーとかねドンゴルとかあるよね、うん、なので、えー、まずね一個ずつちょっと反射しちゃって<笑>見えないのでうんよいしょでよいしょアップルはね、アンドロイドと比べて充電が20倍ぐらい遅いからね、ちょっと今、宿泊してます。これぐらいでいいかな。ね、ちょっと反射しちゃって見えないなうーんとね、はい、これぐらいでいいかな。ね、はい、じゃあまずね、えー、っと、ここにね、ドングルがあるので、このドングルを、で、リセットボタンを30秒以上長押ししてねってことなんで、まあ、電源をオンにしたら、じゃあ3秒以上押します1233秒以上ね押しましたでまだ点滅していますここでいいのかな点滅したねまた次を押しますはいそれじゃあね w i f i を選択してくださいってことなんで5ギガは選べないので 2.4 ギガしか選べませんじゃあ 2.4 ギガねでパスワードを入力してくださいこっち側で接続できないんだねえー、っとはいでそしたら電源を切らないでくださいということで今ここはね青くて滅になってるねこれねで今接続中になってますはいでまあ、アトムとオムレツは名前でいいよってことで、まあ、リターンを押して、はい、追加するのに成功できましたこれでこのドングルがね追加されましたじゃあまだ他のもあるのでちょっと追加していきたいと思いますはい次に追加するのはじゃあねえー、っとアトムセンサーにしようかなセンサーねアトムのこの開閉センサー行きたいと思いますじゃあこの開閉センサーもここにボタンがあるんだけど、まあ、使い方は同じだねこのセンサーを選ぶねアップルってすごくこう反応が悪いよねアンドロイド反応いいんだけどアップルってやっぱちょ,ち,ょちょっとあの時代遅れだよねでこれね3秒以上12 3秒ね以上押すおおそしたらねこれを押していやもうあっという間に簡単に追加できるね元気なおじいでもできたってすごいねもう今反応してるねセンサーがはいそしたら次に、えー、このね温度のやつ温度センサー温度センサーはどこにあるのかなこれだね、えー、温室センサー一番下にあるのでそしたらあまたねここ3秒以上押してください123すげえ簡単だなこれおおめっちゃめちゃ簡単だな<笑>すごいなやっぱアトムシリーズ使いやすい
、年配でも使いやすい、あとはこういう文字がね、あの年配も見やすいように、もうちょっとこう大きい文字にしてくれたらいいよね、こんなに幅が空いてるのに、こんなちっこい文字でね。も,うもっとこう本当大きくしてこう見えるようにしてくれたら神なんだけどね虫眼鏡がないと見,見えないんでねそこを考えてほしいね唯一ねはい、えー、じゃあこのプラスを押してあとはうんーとなんだっけ、えー、とモーションセンサーだねこれねモーションセンサーバージョン2またこれも3秒以上長押しをこれこれこれこれかうんこれはボタンがちょっとこれ引っ込んでるタイプだね。よいしょ。ボタンはね、出っ張ってないです。はい、3秒以上長押しして、はい、モーションセンサーだよってことで、はい、無事にね、これで追加することができました。すごいね。めっちゃめちゃ使いやすいやん。じゃあ今これが全部それぞれおおモーションセンサー今モーションが反応したすげえじゃあねじゃあねちょっとここでねテストしたいけどうんとねはいこれが今温度と湿度でで28度の 48% ねになってます、はいまあ結構リアルタイムでどんどんどんねほら更新されてますすごいねほらねえー、リアルタイム更新でこれが何度になったらねお知らせしていいっていうのはおそらくこの設定項目ねここのところで今バッテリーが 100% ありますよってことなんだねだこれ電池なんだねこれね電池ですまあ充電式ではない電池なんだねこれねで湿度の単位は何度っていうのがあってちょっとこう見にくいこれねこれねこれ誰か知ってる人いたら教えてこれすぐ暗くなっちゃうんだけどこれどうやったらつきっぱなしになるのかな iPhone の場合って設定項目難しいんだよね Android だとあの何秒っていうのを設定できるけど Apple ってすごい使いにくいんだよね全然わからない使い方がでえー、っとね傾向情報とかここはね、うん、何度から何度になったっていうのがはい通知がねあのね湿度がどれぐらいになったらで温度がどれぐらいになったらとかねあのここに書いたので上が温度かなちょっとうち目が見えないので勘なんだけども多分上が温度で下が湿度かなこれぐらいになったら教えてねって多分なってるんだと思いますこれがねこれがだからあの何パーセントかっていうのはこう最低が何度最高が何度っていうのがこうやって細かく設定ができるんだねすごいねうんはい、まあこれはね湿度センサーはこれあのレーシングルームに設置したいと思いますおじいはねそしてえっ、ー、とね今度ね開閉センサーでも今反応するんだけどこれねこれかな文字がとにかくちっちゃくて見えないんで眼鏡がないと、ね、本当ねアトムさんあのこれできたらもうちょっと文字を大きくしてくれると日本高齢化社会なんでみんな目見えないんであの大きくしてくれると<笑>もっと使いやすくなると思います、ね、あのタブレットでこれで苦労してるんであのスマートフォンだと余計見えないよねちっちゃくてねで「ブルートゥースゲートウェイが見つかりませんでした」ということでえー、となんだろうな、接続されていません、タップで更新、これはどういう意味なのかな、ちょっとね、これは意味がわからないです、うん、これはね、ちょっと意味がわからないな、あ今だったら、こう、ぽろんってきたけど、来なくなってるね、これは。電気がつかないから動いてるのか動いてないのかはちょっと
、あまりよくわからないね、これね。これはどうしたらいいのかな。うん、ちょっと直感では、ああ、ちょっと直感では使えないのかな、これはね。さっきまでね、こうするとこう反応してたから、ああと思ったんだけど、ちょっとこれ、電気もつかないしどういう状態かちょっとわからないねアクセスができないってなってるのでうんどうなんでしょうブルートゥースゲートウェイが見つかりません何なんだろうまあちょっとあの Q&A を見ることになるのであの開封してね食感ではちょっと使えないということになってしまいましたえー、っとまあ改めてまた動画をね作りたいと思いますまあこればっかりはしょうがないよねありのままの動画作りなんでねでこれがえー、っとモーションセンサーこれがねモーションになりますなので今モーションセンサーの連動をあれこれもそうだね。ブルートゥースゲートウェイ。ああ、いたいた。で、今は、うん、何光って書いてあるのかな。移動、弱い光だよって。ああ、そこまでわかるんだ。今、弱い光だよっていうのまでわかるんだ。すごいね。じゃあ、センサーにちょっとね、触れないように、じゃあ、この、この、明るくしたらどうなるんだろう。これでしおお正常ってなったあすごいねあこっちが暗くなっちゃったであ今こうしたからもうおじいがもう反応しちゃったねモーションセンサー今<笑>モーションがね反応したね、うん、これ面白いねこれはいいねこれはポストの中にあの入れておくとなんか勝手で上にこうしちゃったらポストこう開けてポーンって入れてくれたりとかね中入ったらね教えてくれるってことはねただあの明るいか暗いかの反応がから表の方がいいかな玄関の天井につけてた方がいいかもしれないなあの人が来たとかっていうのでねうんはいそういうことであ電池からまなっちゃったかなうんじゃあ改めてちょっと動画ドッキングしますはいそれじゃあね検証でーすえー、とねドングル、ね、とりあえず24時間電源取るのに、これ、あのソーラーでね、電源貯めてるやつなんだけど、まあ、これ、24時間、ここに挿してつけっぱなしに、まあ、しようと思います。ねはい、この Bluetooth、これ、w i f i かな、Bluetooth かな、これ、青く光ってるので、今、電源がね、オンになってる状態です。じゃあ、実際に下に行きます。はい、それじゃあね、えー、モーションセンサーからいきますモーションセンサーは玄関の外に設置しました玄関の外あのね物置の中だと鉄なんで電波通さなかったんであの外にしましたそれでよいしょと今ね、えー、玄関の外にねちょっとこう入れますはい、そうするとモーションセンサーがね反応しましたで、えー、どのようになってるかというとここねここだねここの上のところに設置しましたでちょうどねあのー、道路側の方はご認識しないように、まあ、ちょうどうまい場所があったのでこの玄関の敷地内に人間が入るとセンサーで反応するようにしましまた、まあ、これはねちょうどいい場所だなと思うよねで焚き火が来てえっとまあここにピンポーンって来たとしても焚き火をねこの,あの宅配ボックスに持っていこうとしても、まあ、出入り口にこれ入った段階で誰か来たよっていうのがねモーションセンサーで分かるようになりますはい、またねモーションセンサーも反応しましたそれでねよし元オーディオルーム今あのレーシングルームになってるねえー、っとここに一応温度計室温計ね
ここに置いてありますでこの辺はすごい熱くなるので、えー、よいしょはいこれでねいつでも温度室が管理できますねまあ、ちょっとねあの湿気を取りたいかなって感じはね今日はすごく、うん、湿気が強いですはいそしてね次はよいしょよいしょ勝手口ね裏側に行きますよいしょで裏の出入り口ね、うん、やっぱあの不審人物がね、えー、来そうな場所でここねドアのドアというかねこの内側ねこれで、まあ、外からは見えにくいよねこれねじゃあよいしょこのねとじゃあ開けますよいしょとはいこの今ねセンサーが外れましたそうするとはい今センサーがね開けましたと教えてくれました開いてるよー、ねはい、で閉めましたはい閉めたよって教えてくれますねなのでねこれ結構安心だねね防犯上これねいっぱい欲しいねこれ何個か欲しいね<笑>本当。これめちゃめちゃ便利だね本当。至る所の窓見つけたいぐらいだねあの夏なんか暑い時はさあのこれぐらい開けたいわけじゃんで網戸にしておいてでこの状態で戦車をセットすればいいからねあのこれをここまで持ってきてで人間が入ろうとしたらほらあの広げるわけだからねうんほんとねあの暑くて開けて寝たい場合なんか部署だからね、うん、はいそんなわけでいやすごくねいい商品だねこれめちゃめちゃいい商品だねちょっとあの心の中で不安だった部分がこういった商品によって安心を生むことができますでねあのピンポーンっていうベルの音も聞こえにくいので玄関のところにあの人感センサーがねこのセンサー置いとくのはこれはねおじい大正解だと思いましたこれねちょっともう一回テストしちゃおうかな玄関ね外からね人がやってきたりとか宅急便とかね郵便屋さんが来た時にもうこの敷地内にね敷地内に入ってくるとほら、まあ、センサーが反応するんでまあこれが反応したら誰かが来たなともしくはあの荷物が来たかなとそういう判断になるんでね。これは素晴らしいと思いますこれはすごくいい商品だねじゃあ戻りますはいそんなわけでいかがだったでしょうかいいでしょね欲しいでしょそう思ったでしょねはいじゃあ今からお値段を発表したいと思いますまずね2つ Amazon と公式両方紹介しますじゃあ最初に Amazon せーのドキュンはいこれはね今日現在になります今日はよいしょ9月の19日火曜日14時49分ね、えー、今現在こちら6630円これね 5% オフの成立になってますポイントがね、えー、1%66 66ポイントつきますねはいアマゾンこの動画のリンク貼ってあるんでそして公式ページがありますはいあともはねオフィシャルページがありますこのオフィシャルページだとお値段の方がはい、5980円となっておりますね、えー、なのでね、まあ、いろんなの手数料とかねマジン取らなければ、まあ、大体これぐらいで販売できるよということなんだねなので、えーまあ、オフィシャル買っ,買った方が、まあ、多分お得ではないかなと思いますこの中で Amazon のリンクそしてオフィシャルのリンクダブルでこの動画の説明欄に貼ったのでね、まあ、それぞれご覧になってみてくださいこの中で今回はアトムセンサー V2 を紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。で、何かね、知りたいことがあったら、この動画の説明欄に何,何かしらコメント書いていただければ、劇のおじいがわかる回でお答えしたいと思います。というわけで、別の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。